이 아이는 줄기세포 복제와 유전자 조작을 통해서 만든 인류 최초의 실험체입니다. 그러니까 제가 복제 인간이라는 겁니까? 글쎄요. 저걸 인간이라고 부를 수 있을지 모르겠네요. 토마토 줄기에서 감자 뿌리가 자란다면 그걸 뭐라고 불러야 될까요? 인간에게는 없는 특별한 유전자를 가지고 있는 존재입니다. 어쩌면 새로운 종이라고 해야겠죠. 저희가 처음으로 복제에 성공한 개체입니다. 초기엔 단순 복제였죠. 원본과 DNA가 똑같은 클론들. 하지만 서복은 다릅니다. 단순한 복제가 아니라 유전자 변형을 통해서 개량된 개체니까요. 서복? 아, 제가 말씀 안 드렸네. 실험체 이름이 서복입니다. 2500년 전 진시황의 명령을 받고 불로초를 찾아 떠난 서복이라는 신화가 있었습니다. 죽음을 극복하려는 인류의지의 상징이죠. 그 이름을 따서 서복이라고 지었습니다. 서복은 죽지 않는 존재입니다. 서복의 골수 안에는 역분화 줄기 세포인 IPS 세포가 생산되도록 설계되어 있습니다. 서복의 IPS 단백질로 인간의 모든 질환을 치료할 수 있습니다. 서복을 통해서 인간이 죽음을 정복할 수 있게 되는 거죠. 이 아이는 줄기 세포 복제와 유전자 조작을 통해서 만든 실험체입니다. 서복은 죽지 않는 존재입니다. 신나나이 크론도 그의 고해에 마카사레타 여매의 와즈카나 에이젠토 실험체를 원조에 있는 벙커로 옮기기로 했다. 민기현이다. 민기현 씨? 누가 노리는 겁니까? 일단 거기로 가 있어. 곧장 지원팀 보낼 테니까. 아직 위험해. 안전한 곳으로 가야 돼. 왜 위험한데요? 내가 죽지 않는 존재라서. 너 거기서 평생 산 거라며? 검사 받고 밥 먹고 그게 다야? 아름답네요. 뭐가? 살아있다는 게. 저겁니까? 실험실하는 게. 인기헌과 실험체 테러 용자로 설정하고 발견 즉시 사살할 것. 소복은 사람이 아니니까 아시잖아. 永遠の命を巡る戦いの先に待ち受ける運命とは 계속 생각해요. 내 운명에 대해서. 소복.